взяли ситуацию в свои руки, так как руководитель республики Хабиров не справляется своими должностными обязанностями. Это говорим мы, многонациональный народ республики Башкортостан. Тысячи человек у здания районного суда города Баймак в Башкортостане требуют отставки главы республики Радия Хабирова. Хабиров написал донос на местного активиста Фаиля Алсынова. Тот участвовал во многих протестных акциях в республике, в том числе выступал за сохранение горы Куштау. Также мужчина возглавлял национальную организацию «Башкорт», выступавшую за суверенитет Башкортостана. После объявления Путиным о мобилизации Алсынов написал несколько антивоенных постов в соцсетях. В огонь брошены самые умные, смелые, молодые люди Башкортостана. Это геноцид народа Башкортостана. Сейчас не время стоять с оружием в руках. Приговорил Алчину Фаиля Фактаховича признать виновным в совершении преступления при усмотренном участии в первой статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы. В эту среду суд вынес Фаилю Алсынову приговор, признав его виновным в разжигании межнациональной розни. Все, что происходит в Баймакском районном суде, все, что сейчас происходит на данном этапе, ничего общего не справа. Ни с, ни с юриспруденцией ничего общего не имеет. Процесс над активистом проходил в закрытом режиме. Правозащитники намереваются обжаловать решение суда. Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ. После оглашения приговора митингующих возле здания суда стали задерживать. Протестующие скандировали «Свободу» и «Фаиль, мы с тобой». В Баймаке полицейские перекрыли дорогу к суду и не пропускали автомобили. Оценки российских СМИ – это самая масштабная акция протеста с начала полномасштабного вторжения. На одном из десятков видео участник митинга предположил, что на улицу вышли 15 тысяч местных жителей. И вот важная особенность этого протеста заключается в том, что он на самом деле носит антивоенный характер. Я с первого дня говорил, что СВО в национальных регионах вот этими людьми, будет воспринято негативно, и оно, собственно говоря, так и получилось. И у него в его выступлениях где-то вот, вот эта мысль звучала, что какого черта наши парни гибнут там в Украине, ради чего? Как утверждают участники митинга, против них был применен слезоточивый газ. В отношении населения применили слезоточивый газ. Слезоточивый газ. Мало того, что избивают дубинками, алюминиевыми щитами... Вот еще люди травят слезоточивым газом. Также свидетели утверждают, что в городе стали глушить интернет. Телеграм-каналы, освещавшие события в Башкортостане, были заблокированы. Это протест такой, во-первых, во что называется, глубинного народа нелиберальный, и, и это протест националистический, башкирский это национализм, то есть в основе его лежат эмоции, связанные с недовольством Москвой. Вы что делаете? Известно, что пострадало несколько человек. Зачем избиваете? Почему избивают? Власти республики и МВД официально никак не комментируют происходящее. Новое требование протестующих – освободить задержанных.